Erhabenheit bildete seit jeher eine wesentliche Dimension des Sakralbaus. Die Erhebung des Menschen in eine transzendente Sphäre sollte materialisiert werden, durch Räume, die möglichst alle Schwerkraft hinter sich lassen. Gerade in der Gotik schuf man so imposante Zeugnisse der Baukunst. Kathedralen, in denen die Schwere der Steine zum Verschwinden gebracht schienen. Die Gesellschaft heute bietet für Erhabenheit oft nur profane Zeugnisse. Ist also eine zeitgemäße Gestaltung von Erhabenheit nicht mehr möglich? Vereinzelte Architekten beweisen, dass andere Lösungen für eine urreligiöse Erfahrung möglich sind. Eine Architektur, die ihre Evidenz findet in Leichtigkeit und Licht. Dieses Neuhausen, wenn Sie das erleben, das ist ein ganz netter Stadtteil mit vielen Familien, einer guten Infrastruktur. Also das wussten wir sehr gut, weil wir unser Büro auch daneben quasi hatten in, in der Bodmerstraße. Das waren 500 Meter entfernt. Wir kannten also dieses Viertel sehr gut und haben dem Ort zugetraut, dass er Schutz und Sicherheit gibt, diesem Kristall, den wir dort für die Kirche entwickeln wollten. Wir wollten also an diesen, diesen gläsernen, glitzernden Solitär in diesen intakten Rahmen stellen. Dieser Frame, der da ist. Ein verwegener Plan, ein williger Bauherr und ein junges Architektenteam. Als das Trio Allmann, Sattler, Wappner 1996 den Wettbewerb um den Neubau der Herz-Jesu-Kirche für sich entschied, war ihr Elan groß, die Erfahrung indes bescheiden. Inzwischen blickt Amandus Sattler zurück. Auf beglückende Zufälle, die den Bau des Solitärs damals begünstigten. Kirchenbau hat ja nicht viele funktionale Anforderungen. Das macht ihn ja auch so besonders und auch so beliebt. Jeder Architekt will am liebsten einmal in seinem Leben, in seinem Schaffen eine Kirche bauen. Bei der Kirche war es so, dass wir relativ naiv an die ganze Situation dran gegangen sind. Wir haben uns auch selber überlegt, wie soll eine Kirche aussehen, in die wir selbst gerne gehen würden? Die Gemeindestelle war damals nicht besetzt. Das eröffnete dem Architektentrio ungeahnte Spielräume für die Gestaltung. Gleichwohl ließ man sich nicht auf eitle Verwirrspiele ein, schuf sich selbst Regeln. Aus Respekt vor den Bauherren und den Erwartungen der Gemeinde. Wir haben ja die Verpflichtung, wenn wir einen Kirchenbau machen, dass wir dem Besucher und den Gläubigen und auch dem Pfarrer dort einen Ort bieten, der auch eine Übersinnlichkeit ermöglicht. Und das war genau die Aufgabe, der, der wir uns gestellt haben und die wir, glaube ich, auch erfüllen konnten. Die einfachste Bauform, das ist dieser Quader, der uns diesen Raum bringt und auch äh, den Raum natürlich schützt vor den Witterungseinflüssen und alles Licht in den Raum bringt, was möglich ist. Das heißt, wir haben äh, nach einer simplen Konstruktion gesucht, die auch so dünn wie möglich ist, so schlank wie möglich. Das ist diese Stahlkonstruktion. Das Ganze wird verkleidet mit dem Glas, um alles Licht hineinzubringen. Das Glas ist bearbeitet, um verschiedene Veredelungen des Lichtes zu ermöglichen. Es gibt also Lichtsituationen an solchen Sonnentagen, wenn Sie ganz früh oder spät abends das erste oder letzte Licht dort erwischen, das in einer starken Schrägsicht, verschwindet dann dieser, dieser Bau komplett. Das war auch für uns so ein Traum, so ein Wunsch, dass diese Kirche auch sich auflöst als Gebäude. Ein Charakteristikum dieses Sakralbaus, die größten Kirchentore, die es weltweit gibt. Zehn Minuten beansprucht die Mechanik, um sie zu öffnen. Dasein im Strom der Zeit, ein Angebot an alle. Pfarrer Würdinger gerät ins Schwärmen bei diesen Toren. Wir stehen vor dem Portal der herz jesu kirche und dieses Portal ist eigentlich das große Erkennungszeichen dieser neu gebauten Kirche. Die ganze Fassade ist im Grunde genommen ein riesiges 
Tor, das sich öffnen lässt. An besonderen Festtagen wird dieses Tor auch geöffnet und es ist die große Einladung an die Menschen in die Kirche zu kommen. Es ist nicht nur die Einladung an die Menschen hier reinzukommen, sondern die Einladung an die ganze Welt. Die ganze Welt soll Platz haben in der Kirche, Kontakt bekommen mit dieser Kirche. Glas, Stahl und eine lichte Bläue lenken den Blick. Gegenüber trennt eine riesige Holzwand das Innere der Kirche vom umhüllenden Außen. Man tritt dann über diese Holzwand hinein. Es gibt diese seitlichen Aufgänge zur Empore. Und dann ist man im Kirchenraum. Und dann ist es dieser Moment dieses kontemplativen Dunklen, der einen auch von der Raumhöhe erstmal bildlich auch wirklich runterbringt. Und dann taucht man ein in die Kirche und ist in diesem massiven, dunklen, ähm, niedrigen Eingangsbereich, der dann dazu führt, diese Konzentration aufzubauen, die der Kirchenraum braucht, und sich später aber wieder zu befreien und ins Helle zu entwickeln. Wie entsteht ein sakraler Raum? Das Kirchenschiff von Herz Jesu bietet eine einleuchtende Antwort. Eine langgestreckte Halle mündet in einen lichten Altarraum. Auffällig ein bronzenschimmernder Vorhang hinter dem Altar. Auf der Gegenseite schließt das Innenschiff ab mit einem imposanten Westchor, ausgefüllt von einer Orgel. In der Romanik bildete der Westchor ein profanes Gegengewicht zum Ostchor. Ein Dialog, der hier wieder aufgenommen scheint. Seine Abrundung erhält der Kirchenraum durch zwei Seitenwände aus Holzlamellen. Sie erfüllen wichtige Funktionen. Auf den seitlichen Wänden im Kirchenraum dreht die Lamelle langsam aus der geschlossenen Situation in die offene. Und am Anfang in der geschlossenen kommt also ganz wenig Licht in den Raum. Da haben wir diese dunkle Situation des Eingangs. Und je weiter die Lamelle sich aufdreht, und am Schluss steht sie ja im 90-Grad-Winkel, desto mehr von diesem immer diffuser werdenden Licht kommt in den Raum. Die Wirkung dieser Mantelkonstruktion entfaltet sich in prismatisch gebrochenen Licht-Schattenspielen. Einzigartig in Gestalt und Wirkung, der riesige Vorhang hinter dem Chor. Es ist ein Metallgewebe aus Tombak, eine Arbeit des Künstlerehepaares Lutzenberger und Lutzenberger. Die beiden haben in Absprache mit den Architekten eine Gewebestruktur aus unterschiedlich starkem Draht geschaffen und damit neue Farb- und Lichteffekte erzielt. Die europäische Kultur arbeitet mit dem direkten Licht. Also wir lieben ja, wenn in Räume das Licht direkt einfällt und, und eine große Schattenwirkung auch entsteht. Also mit dieser starke Kontrast zwischen Licht und Schatten, das, das sind wir immer ganz begeistert. Und auch in den Kirchen gibt es ja immer diesen, diese Situation, dass ein Strahl irgendwo aus dem Dach oder aus einem Kirchenfenster dann auf den Altar oder auf eine Situation in der Kirche strahlt. Und das gibt es alles bei uns nicht. Unsere Konzeption der, des Lichtes im Innenraum arbeitet auch mit indirektem Licht. Die Magie, die diese kunstvolle Verdichtung des Materials hervorruft, ist phänomenal. In der zunehmenden Abenddämmerung entstehen aus dem Zwiegespräch von Material, Farben und Licht sakrale Motive. Aus Sinnlichem erhebt sich Übersinnliches. Die Grundkonzeption ist eben genau so eingestellt, dass, es, dass so was passieren kann in dem Raum. Aber was dann im Einzelnen passiert, ist natürlich nicht in jeder Sekunde geplant. Ähm, da sind wir dann manchmal auch selber überrascht von dem, was das Licht leistet und was es zaubert auch und uns auch verzaubert. Wenn man die Augen öffnet und, und bewusst wahrnimmt, erleben wir in der Natur jeden Tag diese unglaublichen Prozesse. Und, und sowas ins Gebäude zu bringen, ist natürlich der eigentliche Schritt. Das in ein Gebäude hereinzuholen, ist eigentlich die Leistung. 
Zu den Freiheiten, die sich die Architekten herausnahmen, zählte eine intensive Zusammenarbeit mit renommierten Künstlern. So ziert die breite Vorderfront der Kirche eine Arbeit des Künstlers Alexander Beleschenko. Die riesige Fläche ist bemalt mit Nägeln, die an den Kreuzestod Christi erinnern und hier zu hebräischen Schriftzeichen angeordnet sind. Erzählt wird die Passionsgeschichte nach Johannes. Diese Passion wird im Kirchenraum weitererzählt. Die Architekten haben an fünf Stellen des Bodens steil herunterragende Lichträume geschaffen. Nur wer sich die Mühe macht, genauer hinzuschauen, erlebt hier die fünf Wunden Male Jesu. Die Verehrung der fünf Wunden ist auch so eine Situation, die ja in ihrer Darstellung unheimlich realistisch ist. Also es sind ja Videostills sozusagen. Und das war schon unser Wille, das dann auch wieder aufzuheben, dies, diesen Realismus und wieder in so eine Abstraktion zu führen. Ein Zeichen setzt auch der Kreuzgang. Er trennt den äußeren Kristallinen vom inneren Holzkörper der Kirche. Auch hier zeigt sich die moderne Handschrift. Die Stationen prägen Fotos von der Via Dolorosa in Jerusalem. Eine Provokation. Ich muss mich dieser Herausforderung stellen in diesem Raum. Ich muss mich der Herausforderung des Wortes Gottes stellen, der Herausforderung äh, der Tradition stellen, der Herausforderung äh, des Transzendenten stellen. Ich muss Position beziehen. Aber in diesen Position beziehen komme ich zum Glauben. Die Herz-Jesu-Kirche in München. Ein Sakralraum auf der Höhe seiner Zeit. Eine tief in der aufgeklärten und säkularen Welt wurzelnde Architektur auf der Suche nach mehr als Nutzbarkeit und Funktionalität. Nach Spiritualität. Für den Architekten Amandus Sattler bildet diese Spannung eine lohnende Gratwanderung. Wenn wir ein Gebäude schaffen, was nur Emotionen und ähm, Gefühle oder, oder was weiß ich, irgendwelche Ideologien gut abbildet und nicht funktioniert, dann können wir es vergessen. Also die Funktion steht nach wie vor für uns schon als erster Schritt auch im Vordergrund. Wir müssen sie nur äh, auffüttern mit, mit anderen äh, Themen, mit Inhalten, mit einem Sinn auch. Wir müssen heute Gebäude schaffen, die einen Sinn verfolgen. Architektur, die sich mit keinem Widerstand auseinanderzusetzen hat, hat schlechte Bedingungen. Denn nur äh, die Herausforderung, auf etwas zu reagieren und die Reflexion auch gestalterisch umzusetzen, verschafft der Architektur dem Gebäude spezifische Identität. Die reine Anpassung nach dem Motto, wie es äh, glücklicherweise über Jahrzehnte, Jahrhunderte der Fall war, als man Städte gebaut hat, vor allem, ich nenne mal Oberitalien, wo wir uns ja in der Harmonie der Stadtgefüge sehr wohl fühlen, äh, wo es oberstes Prinzip war, die äh, Übereinstimmung des Ganzen nicht zu brechen, sondern sich hier einzuordnen, hat ja die Harmonie geschaffen. Wir leben heute in einer anderen Welt, die leider oder vielleicht auch vorteilhafterweise nicht so harmoniefreudig und harmoniebedürftig ist. Wie ein UFO in der Nacht. So wirkt dieser Bau. Seine Außenhaut scheint in eine lichte Membran gefasst. Ein architektonischer Solitär steht vor uns. Einzig in der Art, wie er changiert zwischen einer Chimäre und einer dichten Gestalt. Sein Schöpfer ist der Hamburger Architekt Meinhard von Gerkan. 
so etwas wie der Immanuel Kant unter den Baukünstlern. Erst bei Tage entfaltet sich das Gebäude in seiner ganzen Gestalt. Es steht inmitten der Klosteranlage Volkenroda in Thüringen, das von der Jesusbrüderschaft betrieben wird. Umsäumt von einem kunstvoll angelegten Teich und den Ruinen einer gotischen Kirche. Futuristisch auch, wie der Bau aus einer bäuerlichen Umgebung herausragt. Hier wird Landwirtschaft betrieben. Man fragt sich, wie das Gebäude hierher kam. Einst stand es als Christus-Pavillon auf der Expo in Hannover. Auf der Weltausstellung ist es ja so, dass äh, jeder äh, eine Fläche bekommt, die meist, zumeist rechtwinklig ist. Äh, die Haupterschließungsweg äh, verlief hier. Der deutsche Pavillon stand hier an dieser Stelle. Ähm, und, und zwar stand diese Fläche zur Verfügung, die wir weitgehend auch total überbaut haben. Wir haben eine Kolonnade davor gestellt, gewissermaßen so als, als räumlichen Filter, gegenüber den, damit sich gegenüber den Menschenmassen, die sich hier bewegen, einen Abstand bildet. Die Wasserfläche dazwischen ermöglichte, dass sich diejenigen, die hinein wollten, dann durch dieses Tor hindurch über die Brücke in den Hof gelangten. Und der Hof so etwas wie die Vorzone war. Die Expo in Hannover. Vom Elan des großen Events getrieben, suchten damals die beiden großen Kirchen eine Heimstatt für ihre Ideen von einem religiösen Haus inmitten der schönen bunten Welt. Beseelt vom Gedanken, dem Besucher ein modernes Kommunikationszentrum zu bieten. Ein Pavillon für sozial verträgliche Bilder. Ein Konzept, das dem ausführenden Architekten Gerkan damals wenig behagte. Die Zukunft hat viele Fragen. Reden wir darüber im Christuspavillon der Kirchen. <lacht> Denn ich, das, war, das war die Front, die sich aufgebaut hat zwischen denen, die dieses Projekt zu betreuen hatten, die nur auf Halligalli orientiert waren, einen Jahrmarkt der Eitelkeit mit einem weiteren zu ergänzen. Und ich habe aber gesagt, ihr müsst eine Kirche bauen. Ihr könnt doch nicht das Gleiche machen, was alle anderen auch machen. Weniger potent zeigten sich die kirchlichen Bauherren bei der Finanzierung des Projekts. Zum Glück kamen da andere, eher säkulare Mächte zu Hilfe. Die Kirche hat natürlich gar kein Geld mitgebracht, sondern nur Bittschreiben. Und zwar an die Industrie. Und äh, das meiste Gehör und die meiste Zuwendung hat sie erfahren von der Stahl- und von der Glasindustrie. Diese beiden Sektoren des Bauens haben sich äh, bereit erklärt, mit äh, Sponsormitteln, vor allem mit Lieferung von Leistungen, von Material, also Stahl wie Glas, äh, sich entscheidend an dem Projekt zu beteiligen. Und das war nicht zuletzt eine Vorentscheidung zugunsten eines, äh, der Struktur des Projektes, von vornherein mit diesen beiden Materialien, nämlich Stahl und Glas, äh, eine Gestalt zu finden und darüber hinaus, das war die zweite Conditio, äh, nicht einen Bau zu machen, den man anschließend mit Presslufthammer Tamba wieder wegräumt, sondern etwas, was flexibel, mobil ist, ein, ein Gebäude zu schaffen, was man demontieren kann und an anderer Stelle, in diesem Falle war, stand der Ort von vornherein fest, äh, Volkenroda, das ist das Jenserkloster, dort diesen Pavillon wieder zu errichten. Ein Sakralbau, der seine unbezweifelbare Aura nicht wuchtiger Versteinerung verdankt, sondern einfach gestrickter Materialität. Leichtigkeit stellt sich ein im Inneren, allerdings weit entfernt von Flüchtigkeit. Also zunächst äh, basiert das auf meiner Grundeinstellung äh, einen Raum, vornehmlich so zu konditionieren, ihm eine, eine Anmutung und eine Mitteilung zu geben, die dem adäquat ist, was dort geschieht. In diesem Falle geht es um einen, einen Beitrag einer Weltausstellung, wo 
die, die, die Kirche die einzige Ausnahme gewissermaßen inhaltlich darstellt, nämlich nicht äh, für Produkte wirbt, sondern äh, für Besinnung, sich für Besinnung engagiert, für Kontemplation und für äh, Innehalt. Die Frage, mit welchen Mitteln kann man das erreichen? Glas für sich ist, äh, ist zu neutral. Glas bedruckt, schafft unheimliche Möglichkeiten, aber entbehrt irgendwie der natürlichen Ausstrahlung, der Unmittelbarkeit. Also ist immer ein, ein, äh, letztlich ein Resultat äh, willkürliche, eines willkürlichen Gestaltungsprozesses. Und die Tatsache, dass es eben einige Werkstoffe gibt, so, da, so eben den Marmor, der transluzent ist, aber eine natürliche Zeichnung hat, ein natürliches äh, äh, Ambiente hat, Licht hindurchlässt und im Zusammenspiel mit den Stahlprofilen aus, dieser Schatten und, aus diesem Schatten- und Lichtspiel und den unterschiedlichen Materialfärbungen einfach Bilder malt, Bilder, Bilder der Natur, die im Endeffekt virtuell sind, die gar nichts gegenständig darstellen, aber ganz unterschiedliche Stimmungen und Wahrnehmungen erzeugen und über diese Stimmungen und Wahrnehmungen äh, auch eine Befindlichkeit der Menschen, die da drin sind. Sakralität ist erlebbar nicht nur im Inneren. Meinhard von Gerkan hat sich, wie andere Architekten auch, inspirieren lassen von der Tradition des klösterlichen Kreuzgangs. Hufeisenförmig umfasst er den inneren Saal und wird nach außen begrenzt durch zahlreiche doppelschichtig unterteilte Fenster mit ungewöhnlichem Inhalt. Eine Provokation für alle, die hier Sakrales erwarten. Ich glaube, es hat in der Menschheitsgeschichte fast keine Periode gegeben wie die unsere, wo die Verbildlichung von Realität, wenn es denn nicht ein Foto ist, stärker umstritten und äh, widersprüchlicher gesehen wurde als heute. Ich würde mal sagen, es ist sogar noch weit häufiger der Fall, dass jedes Produkt der Kunst, das äh, Religion oder religiöse Anliegen interpretiert, mehr Widers Widerspruch als Anerkennung findet. Aus dem Verzicht auf klassische Bilder hat Gerkan das Konzept zu neuen Bildern gewonnen. Die Grundüberlegung besteht darin, äh, zu dem G Generalthema Mensch, Natur, Technik, dem Menschen den Feierraum zu äh, übergeben, wo er selbst gegenwärtig ist und Natur und Technik mit den Mitteln zu zeigen, wie sie sich in unserem Alltagsleben äh, darstellen. Dass aber beide Materialien, auch die der Technik, dann, wenn, wenn sie losgelöst sind von ihrer primären Funktion, wenn sie zum Beispiel einfach in Masse auftreten, eine hohe eigene Ästhetik entwickeln können und alleine die Struktur, die sowohl in der Natur wie in der Technik äh, wirksam ist, dazu führt, äh, Bilder zu erzeugen, die Assoziationen wecken, sondern es dem Betrachter zu überlassen. Rilkes Ästhetik der Dinge. Hier scheint sie ausgeführt. Gegenstände werden aus ihrem funktionalen Kontext gelöst und entwickeln eine eigene Dynamik. Dabei lässt Gerkan sich nicht so sehr von dem Gedanken an menschliche Kreativität leiten. Er vertraut vielmehr auf physikalische Einflüsse auf das Material. Das ist ja genau der Charme und das Besondere daran, dass äh, das Zusammenwirken von Natur und Technik aus sich heraus eine Gestaltungskraft entwickelt, die in Reaktion auf Klima, auf Sonne, auf Wärme, auf Kälte äh, etwas erzeugt. Das ist ihr physikalisches Verhalten. Genau das ist beabsichtigt. Genau das war die Idee. Auch draußen fügen sich Geometrie und Natur zu einer eindrucksvollen Komposition. Allerdings verweigert sich Gerkan einer allzu magischen Symbiose zwischen Natur und Geometrie. Wenn man sich an Naturgesetzmäßigkeiten orientiert, und diese Art Naturgesetzmäßigkeit transformiert in sinnvolle Baustrukturen, dann halte ich das für ein absolut äh, integres und angemessenes Mittel, 
Was, äh, wo, wogegen ich äh, Vorbehalte habe, ist äh, die organische äh, Vielfalt, die sich in der Natur widerspiegelt, nur vordergründig ästhetisch oder formal ästhetisch äh, aufzunehmen und auf diese Weise einen, einen räumlichen Habitus zu erzeugen und eine Form zu erzeugen, die mit der Konstruktion, der eigentlichen Konstruktion, die das trägt, überhaupt nichts zu tun hat. Architektur folgt den Gesetzen der Mathematik. Da ist Meinhard von Gerkan ganz der Meinung Kants. Aber dies schließt einen spielerischen Umgang mit der Natur nicht aus. Aus kantischer Strenge und schillerschem Spieltrieb gewinnt das Gebäude seine Erhabenheit. Der Christus-Pavillon, ein markantes Zeichen der Architektur. <lacht> 